నేమ్డ్ రౌట్స్ గురించి చెప్తున్నా నావిగేట్ విత్ నేమ్డ్ రౌట్స్ అని ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ చేస్తా చదవండి అసలు ఫస్ట్ నా నా లైక్ నేమ్డ్ రౌట్స్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనకి రౌట్స్ అంటే నావిగేషన్ అంటే ఏంటిది మనం మన నావిగేటర్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకో స్క్రీన్కి మూవ్ అవ్వచ్చు అది మన జనరల్ నావిగేటర్ అనమాట మనకి ఫ్లెటర్లో ఇంకొక వే ఉంది నా నావిగేషన్ విత్ నేమ్డ్ రౌట్స్ అని సో ఈ అప్లి ఈ కేసులో ఏంటంటే మనం రౌట్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకొక స్క్రీన్కి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మామూలుగా నావిగేటర్తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేను ఒక ప్రాజెక్ట్లో టూ స్క్రీన్స్ పెట్టుకున్నా ఒకటేమో మై హోమ్ పేజ్ అని మై మై ఫస్ట్ పేజ్ అని మై సెకండ్ పేజ్ అని సో ఎప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తానో బటన్ క్లిక్ చేస్తానో ఇక నేను రాశాను నావిగేటర్ పుష్ మై టు ది సెకండ్ పేజ్ అని సో నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నా సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్ పేజ్కి వస్తుంది సో ఇది ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ నావిగేటర్ యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇలా కాకుండా మనకి ఫ్లెటర్లో ఇంకొక వే ఉంది అది ఏంది అదే నేము రౌట్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ నేము రౌట్స్ నేను ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం సో నేను దీన్ని కామెంట్ చేసే సార్ ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే ఏం యాక్షన్ రావట్లేదు ఈ నేము రౌట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే సపోజ్ ఇంత కోడ్ రాస్తాను మనం ఒక లైన్ కోడ్ లైక్ ఇన్ని వర్డ్స్ రాస్తాను అదే మన ప్రాజెక్ట్ పెద్దది అయిందంటే ఒకే దానికి దీన్ని మనం హండ్రెడ్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మనకి డూప్లికేషన్స్ వస్తాయి అనమాట అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే ఒకే దానికి హండ్రెడ్ లైన్స్ కోడ్ రాస్తాను చాలా కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఇలాంటి కోడ్ మొత్తాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కోసం మనం ఈ రౌట్స్ వాడతాం అనమాట ఈ రౌట్స్ వాడితే చాలా ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఏ పేజ్కి ఏది వెళ్తుంది సో అది ఎలా అంటే ఈ రౌట్స్ని మనం ఎక్కడ యాడ్ చేయాలంటే మనం మెటీరియల్ యాప్లో యాడ్ చేయాలన్నమాట సో మనం మెటీరియల్ యాప్లో యాడ్ చేయాలి మెటీరియల్ యాప్లో మనకి రౌట్స్ అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట ఈ రౌట్స్ అనేది మనకి మ్యాప్ తీసుకుంటుంది సో మ్యాప్ అనమాట సో మీ రౌట్స్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాస్ చేసే మెథడ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అయ్యి ఉండాలి ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే మన ఫస్ట్ పేజ్ అనమాట మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ పేజ్ పెట్టాలనుకున్నారో ఎప్పుడైతే మీరు యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది అని ఓపెన్ అవ్వగానే సో అది ఖచ్చితంగా పెట్ అది పెట్టేలాగా చూసి ఫస్ట్ మన ఇది మాత్రం ఫార్వర్డ్ స్లాష్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ ఫస్ట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో ఇలా మనం డైరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ మనం కాంటెక్స్ట్ని పాస్ చేయాలి ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇది కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ తెలుసు కదా ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఒక హ్యాష్ మ్యాప్ అనమాట సో ఈ కీతో ఈ ఈ మ్యాప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యా ఈ విడ్జెట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రాస్తా సో ఈ రౌట్స్ తీసుకునేది బేసిక్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ డో డో డాక్యుమెంటేషన్లో చదవచ్చు రౌట్స్ తీసుకునేది అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో స్ట్రింగ్ అనమాట సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో విడ్జెట్ బిల్డర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం నేమ్ ఇస్తాను నేమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ స్లాషే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది మన ఇనీషియల్ హోమ్ రౌట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట సో సెకండ్ ప్రాపర్టీకి వచ్చే కాలం విడ్జెట్ బిల్డర్ అనమాట సో విడ్జెట్ బిల్డర్ని మనం ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఫ్యాటారు మై ఫస్ట్ స్క్రీ మై ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే మన ఫస్ట్ చూపించాలనుకున్నామో దాన్ని ఇక్కడ పెట్టండి అండ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నా కేసులో ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు సెకండ్ పేజ్ కూడా ఉందనమాట సో నేను సెకండ్ పేజ్కి ఏమని పెడతాను డైరెక్ట్గా సెకండ్ పేజ్ అని పెడుతున్నాను అనమాట సెకండ్ పేజ్ సెకండ్ అని పెట్టి మై సెకండ్ పేజ్ ఇస్తాను మై సెకండ్ పేజ్ ఇస్తాను ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది ద ఫ్లెటర్ రెసెషన్ ఫీల్ ఎప్పుడైతే మీరు రౌట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు హోమ్ యూజ్ చేయొద్దు హోమ్ యూజ్ చేయకూడదు ఎప్పుడైతే రౌట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు హో హోమ్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మనకు బై డిఫాల్ట్గా ఇది చెప్తుంది అనమాట హోమ్కి వెళ్ళాలని సో ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇనీషియల్ రౌట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇనీషియల్ రౌట్ ఏంటంటే ఇది రీప్లేస్ అనమాట మన లైక్ మన హోమ్ మన హోమ్ ఉంది కదా సో దానికి హోమ్కి రీప్లేస్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అని చేస్తాం ఇనీషియల్ రౌట్ ఇస్తాను ఇనీషియల్ రౌట్ అంటే ఏంటి మనకు ఫార్వర్డ్ స్లాష్తో ఉన్న రౌట్ ఏంటి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ దానితో ఉన్న రౌట్ ఏంటి మనకి మై ఫస్ట్ పేజ్ అనమాట సో సపోజ్ ఒకవేళ మనం ఇక్కడ మన ఇనీషియల్ పేజ్ మన మీకు సెకండ్ పేజ్ కావాలంటే సెకండ్ పేజ్ ఇస్తే అప్పుడు ఫస్ట్
ఇక్కడ మనకి పుష్లో ఇంకొక ఫ్లేవర్ ఉందనమాట పుష్ నేమ్డ్ అని సో ఇది యూజ్ చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుష్ బదులు మనం పుష్ నేమ్డ్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ రౌట్ నేమ్ నేను ఏమి ఇస్తా ఇక్కడ నాకు రౌట్ నేమ్ ఉంది కదా సో ఈ రౌట్ నేమ్ ఇస్తా ఈ రౌట్ నేమ్ ఇచ్చి కామ రన్ చేసా రన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేశానో డైరెక్ట్గా నాకు సెకండ్ పేజ్కి వచ్చేసింది అనమాట ఈ విధంగా మనం రౌట్ని యూజ్ చేసుకొని చేసుకోండి సో ఇలా మీరు దీని బదులు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రిజి ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది రౌట్స్ అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీరు నేమ్ పెట్టాలి ఇక్కడ నేమ్ యూజ్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ మీరు స్పెల్ మిస్టేక్ సపోజ్ పేజ్ బదులు ఏదైనా డిఫరెంట్ నేమ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి డిఫరెంట్ నేమ్ యూజ్ చేసి క్లిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే బిస్కెట్ అవుతుంది ఆ స్క్రీన్కి వెళ్ళట్లేదు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదైతే విడ్జెట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నారో ఆ విడ్జెట్లో స్టార్టింగ్ ఒక వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి స్క్రీన్ పేజ్ రౌట్ అని ఒక వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఆ వేరేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే రౌట్ పెడతాం అనుకున్నారో ఆ నేమ్ పెట్టుకోండి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అయితే మ్యాండేటరీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే నేమ్ పెట్టుకున్నారో ఆ రౌట్కి ఆ నేమ్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మై సెకండ్ పేజ్ డాట్ పేజ్ రౌట్ మీరు నేమ్ ఇచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఒక నేమ్ బిస్కెట్ ఏదైనా మిస్పేల్ చేసిన అనుకోండి అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అలా లేకుండా ఉండడానికి వస్తాయి అనమాట సో ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంటే ఒకవేళ థౌజండ్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసుకున్నా కానీ సో ఈ విజెట్ ఈ నేమ్ మీకు మనకి ఈజీగా వస్తుంది అనమాట సో ఈ నేమ్ మీద ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఈ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ యూనిక్ ఉంది కాబట్టి మీరు రిఫర్ చేసుకునేది ఈ రౌట్నే కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇది మన రౌట్స్ గురించి ఇది కొంచెం కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్ అందుకే నేను లాస్ట్లో చెప్తున్నా ఫస్ట్లో చెప్పలేదు ఎందుకంటే మీకు ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజీ ఉంటుంది ఇనిషియల్ రౌట్ అనే కాడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టుకుంది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే పెడతారో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ కూడా నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ స్లాషే కాదు కానీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే బాగుంటుంది అని పెట్టుకోండి ఇక్కడ హోమ్ అనే పెట్టుకోవచ్చు నో వరీస్ కానీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టడం రికమెండెడ్ యాజ్ పర్ గూగుల్ ఇది అనమాట ఈ రౌట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం హోమ్ యూజ్ చేయం ఇలా ఈ నేముడు పు నే పుష్ నేముడ్ అని యూజ్ చేసుకొని పుష్ చేసుకుంటాం అనమాట సెకండ్ పేజ్కి అండ్ ఈ కోడ్ అంతా ఇక్కడ మనకి గిట్ హబ్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది మీరు జస్ట్ వీడియో టైటిల్ చూసి కోడ్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉండదంటే ఫ్లట్టర్ గిట్ హబ్ సో నేను ఈ లింక్ డైరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తా సో మన వీడియోస్ అన్ని కోడ్ అంతా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తా ఈ వీడియో టైటిల్ చూడండి ఐడితో మీరు ఈ కోడ్ మొత్తం గెట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లింక్ కూడా ఇస్తే ఇది కూడా ఒకసారి చదవండి ఆల్మోస్ట్ నేనైతే మొత్తం కవర్ చేసేసా నెక్స్ట్ వీడియోలో డేటా ఎలా పాస్ చేయాలి నేను పుష్ ఈ రౌట్ రౌట్స్ యూజ్ చేసుకొని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్